ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கப்புறம் இருக்க நார்த்தன் பிளேனெலாம் ஸ்பேஸ் காணாதனால கொஞ்சம் டெலிட் பண்ணிட்டு திரும்பி இது பண்ண வேண்டியிருக்கு பங்கலில் வந்து பார்ப்போம் ஓகேவா நார்த்தன் பிளேனில் தே ரெப்ரஸண்ட் த அப்லாண்ட் நோக்கு வந்து அப்லாண்ட் அலிவியல் ட்ராக் ஆஃப் ஏ கிரேட் பெயின்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஃபார்ம் பை த ஓல்டர் அலிவியம்ஸ் ஓகேவா ஓல்டர் அலிவியம்ஸ் ஓல்டர் அலிவியம்ஸ் அப்படின்னாலே நமக்கு வந்து பங்கர் அப்படிங்கிறது நமக்கு இதுனா வந்துடணும் பங்கர் அப்படிங்கிறது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து அதுவும் டெபாசிட் பண்ணுறதுனால தான் டிப்போ ஓகே டெபாசிஷனல் நோக்கம் ஃபார்மேஷனால தான் பங்கரும் இதாகுது அந்த ஃபார்மேஷன் எம்போஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா டூரிங் ஏ மிடில் நோக்கு வந்து பலஸ்டைன் பீரியடில் நடக்குது அண்ட் இட் லைஸ் அபோ த ஃப்ளட் லிமிட்ஸ் ஆஃப் த ரிவர்ஸ் ஓகே ரிவர்ஸோட ஃப்ளட் லிமிட்ஸ்க்கு மேலே தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏகே என்னது இருக்கும் பங்கர் வந்து இருக்கும் இது வந்து பங்கர் வந்து ஓல்டர் அழிவியும் நம்ம சொல்லியாச்சு அதனால் ஓல்டர் அழிவியும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நல்ல டார்க்கின் கலரில் இருக்கும் நல்ல டார்க் கலரில் ஹியூமர்ஸ் கண்டன்ட் அதிகமாக இருக்கும் நல்ல ப்ரொடக்டிவாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இதாக என்ன அப்படின்னா பங்கர் அப்படிங்கிறது இட் கண்டெயின் நுக்கு வந்து கான்க்ரீஷன் அண்ட் நூடுல்ஸ் ஆஃப் இம்ப்யூர் நுக்கு வந்து கால்சியம் கார்பனேட் இம்ப்யூர் கால்சியம் கார்பனேட் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கங்க ஓகே கன் கன்கர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதை இம்ப்யூரான கால்சியம் கார்பனேட்டர் இது நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஸ்பெஷல் நியூவாக இருக்கக்கூடிய டேம்ஸ்லாம் நிறைய கேட்காங்க இல்லையா புது புது டேம்ஸ் இருக்கிறத இது பண்ணாதான் கால்சியம் கார்பனேட் ஓகே வந்து கங்கர் இதை பார்த்தா இன் ரிலேட்டிவ்லி ட்ரையர் ஏரியாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பங்கர் வந்து ஆல்சோ எக்ஸ்பீரியஸ் ஸ்மால் நோக்கு ட்ராக்ட் ஆஃப் அதில் என்னது இருக்கும் அப்படின்னா சலைன் ஆல்கலைன் நோக்கு வந்து எஃப்லசன்ஸ் இருக்குது ஓகே எஃபோல் எஃப்ளோரன்ஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னா உப்பு இரு உப்பு தன்மை அப்படிங்கிறது என்ன இருக்குது அப்படின்னா அதில் இருக்குது அதை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ரே கல்லர் ஆர் தூர் ஓகே என்னது ரே கல்லர் ஆர் தூர் ஓகே நான் வச்சுக்கோங்க ரே கல்லர் ஆர் தூர் அப்படின்னா அது வந்து சலைன் அண்ட் ஆல்கலைன் நோக்கு வந்து எஃப்ளோரன்ஸ் ஓகேவா எஃப்ளோரன்ஸஸ் தான் என்ன அப்படின்னா இதை நம்ம சொல்லுவோம் இந்த பங்கர் அப்படிங்கிறது இந்த ரே கல்லர் தூர் ஓகேவா அப்படி சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் இல்லை பங்கர் அப்படிங்கிறது நல்லா ட்ரெயின் பண்ணக்கூடிய நல்ல ப்ரொடக்டிவான லேண்டாக இருக்குது இந்த கிரேட் பிளேன் ஆஃப் இந்தியாவிலேயே நல்ல வெல் ட்ரெயின்டான மோஸ்ட் ப்ரொடக்டிவ் லேண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது பங்கர் தான் ஓகே அதனால் அது ஓல்ட அழிவியமாக இருக்கிறதுனால த பங்கரில் என்னது இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா ஃபாசில்ஸ் கிடச்சிருக்கு என்ன அப்படின்னா எலிஃபேண்ட் ஹார்ஸ் மேன் ஓகே ரினோசரஸ் ஹிப்போ போட்டமஸ் ஓகே அதோடைய ஃபாசில்ஸ் எல்லாம் பங்கரில் கிடச்சிருக்கு பங்கர்னால் ஓல்டர் அழிவியம் ஓகேவா இது வந்து நல்ல டார்க் கலரில் இருக்கும் நல்ல ஹியூமஸ் கண்டன்ட் அதிகமாக இருக்கும் இம்ப்யூரான கால்சியம் கார்பனேட் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கங்கர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே சலைன் ஆல்கலைன் எஃப்ரன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ரே கலர் ஆர் தூர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த பங்கர் தான் நல்ல வெல் ட்ரெயின்டான நல்ல ப்ரொடக்டிவான லேண்ட் ஓகே கிரேட் பிளேன் ஆஃப் இந்தியாவிலேயே நல்ல ப்ரொடக்டிவான லேண்ட் என்ன அப்படின்னா பங்கர் தான் ஓகே பங்கரில் வந்து எலிஃபண்ட் ஹார்ஸ் மேன் ஓகே இன்னொரு சிறு சிப்போ போட்ட மாதிரி சொல்லி டெபாசிட்ஸ்லாம் பங்க டெபாசிட்ஸில் வந்து அதில் இருக்குது ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கத்தர் கத்தர் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு நியூ அல்வியம் ஓகே க பங்கர் அப்படின்னா ஓல்ட் அல்வியம்னு இருக்கு இல்லையா கத்தர் அப்படிங்கிறது நியூவான நோக்கு அல்வியம் அதில் ஒரு ரிவர் கோஸ் ஆஃப் ஏ ரிவர் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கத்தர் அப்படி சொல்கிறோம் அல்லது நோக்கு வந்து பெட் நோக்கு லேண்ட் ஓகேவா கத்தர் ஆட் பெட் நோக்கு வந்து லேண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ரெண்டு நேம் தான் கட்டாயம் நம்ம என்ன நினைவில் வச்சுக்கணும் சரி அந்த பயனில் கத்தர் ஆட் பெட் லேண்ட் அப்படின்னா அது நியூ அல்வியம் தான் ஓகே இந்த ட்ராக்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக என்னது இதாகிறதுனால தான் அதுக்கு வந்து நியூ வால்வியம் ஓகே அதான் ஃப்ரெஷ் டெபாசிட்ஸ் ஆஃப் ஸ்லிட் எவ்ரி இயர் டூரிங் ஏ ரெயினி சீசன் ஓகே மழை காலத்தில் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரெஷ்ஷாக டெபாசிட் ஆகும் இல்லையா அதனால் அதுக்கு பேர் வந்து நியூவர் அல்வியம் கத்திரம் நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே கத்திரலாம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் என்னது இருக்கும் சாண்ட் ஓகே ஸ்லிட் கிளே மட் அதெல்லாம் இருக்குது ஓகே போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறமாட்டா அதாவது இண்டிபெண்டன்ட் இருக்கும் இல்லையா இண்டிபெண்டன்ட்க்கு அப்புறமா நமக்கு வந்து இந்த ரீஜன் எல்லாம் என்ன அப்படின்னா கல்டிவேஷனில் இது பண்ணது யா எதுக்கு பொதுவாக இது பண்ணுவாங்க டிவோட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா சுகர் கேன் ரைஸ் வீட் அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கல்டிவேட் பண்ணுவாங்க இந்த நியூவர் அல்வியமில் இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா லிவ்விங் ஸ்பீஷிஸ் உடைய ஃபாசல்ஸ் வந்து கிடைக்கும் ஏகேவா அது ஓல்டர் அல்வியம் இது நமக்கு நியூவர் அல்வியம் அது நியூவிங்
அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா டெல்டா பிளைன் அப்படின்னு இருக்குது டெல்டா பிளைன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓகே கத்தருடைய ஓகே அதான் நியூவர் அல்வியமுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் தான் என்ன அப்படின்னா இந்த டெல்டா பிளைன் ஓகே டெல்டா டெக்கன் பிளைட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லையா இது இது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கத்தருடைய ஓகே எக்ஸ்டென்ஷன் தான் ஓகே கதர்லாண்டோட நுக்கு வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் தான் ஒன் பாயிண்ட் நைன் லேக் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் இருக்குது ஓகேவா இந்த லோவர் ரீச்சஸ் ஆஃப் ஏ கங்கா ரிவரோட லோவர் ரீச்சஸில் இருக்குது இது வந்து இதுவும் டெபாசிஷன் பண்ணக்கூடிய ஏரியா அது இட் இஸ் அன் ஏரியா ஆஃப் டெபாசிஷன் அஸ் த ரிவர் ஃப்ளோ இன் திஸ் ட்ராக் ஓகே ஸ்லக்லி ஓகே ஸ்லக்லிஷ்லி தட்ல டெல்டா 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 ரீஜன் ஒரு அப்ளான்ஸ் ஆர் கால் ஓகே டெல்டா ரீஜனில் ஓகே என்னது இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா டெல்டானிக் பிளேனில் என்னது இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா ஓல்டர் நோக்கு வந்து ஓல்டு மட்டு நியூ மட் மாசஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னா இருக்கும் ஓகேவா மட் அப்படின்னா தெரியல மண் ச அதெல்லாம் இருக்கும் ஓல்டு இருக்கும் நியூ இருக்கும் மாசஸ் எல்லாம் இருக்கும் டெல்டா ரீஜன் அப்படின்னால என்ன அப்படின்னா அப்பர் லேண்டை நம்ம சார்ட்ஸ் அப்படிங்க அதை நம்ம பார்த்துக்கோங்க ஓகே அப்பர் லேண்ட்ஸ் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மாசி ஏரியாஸ் என்ன சொல்கிறோம் பில்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா அந்த டேம் எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டானது பார்த்துக்கோங்க அந்த டெல்டா ஆஃப் நோக்கு வந்து கங்கா பீங் ஆக்டிவ் ஒன் இஸ் எக்ஸ்டே இஸ் எக்ஸ்டெண்டிங் டுவார்ட் தி பே ஆஃப் பெங்கால் வரைக்கும் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது எது டெல்டா ஆஃப் கங்கா கங்கா ரீஜனோட டெல்டா வந்து பே ஆஃப் பெங்கால் வரைக்கும் எனது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது ஒரு ஆக்டிவ் ஒன்னா இருக்குது இவ்வளோதான் மதுரை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு கிரேட் பிளைன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னா பாபர் டராய் பங்கர் கத்தர் டெல்டா பிளைன் சொல்லிட்டு இருக்கு இல்லை பாபர் பற்றி டெராய் பற்றி போன வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் இதில் பங்கர் கத்தார் டெல்டா பிளேனை பற்றி பார்த்துருக்கோம் இதில் இருக்கக்கூடிய நியூ டேம்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதையும் இதை படி நோ ஷார்ட்ஸில் போடுறேன்னு பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா தேங்க் யூ மை டே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் கிரேட் பிளேன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறது இவ்வளோ அதுக்குள்ளே முடிஞ்சிடும் தேங்க் யூ மை டே ஃப்